முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல வேலை இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் நமக்கு பிடிக்காத ஏதோ ஒரு வேலையை செய்கிறோம் அது ஆனால் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல ரெப்பூட்டட் ப்ரைவேட் கம்பெனிலேயோ ஒரு டாப் லெவலில் நல்ல புதுசாக நிறைய இன்னோவேஷன் கொடுக்குற ஒரு கம்பெனியில் நமக்கும் ஒர்க் பண்ணணும் நிறைய கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்குது நான் மோஸ்ட்லி நான் கவனித்த வரைக்கும் அதே மாதிரி அப்படி இல்லாட்டி ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் நம்ம படித்த டொமைனில் அதுக்குள்ளே போயிட்டு அதில் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இருந்தாலும் நான் ஒரு விஷயத்தை வந்து ரீசெண்டாக என்ன கவனித்து பார்த்தேன் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அட்லீஸ்ட் நம்ம எதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு தோணினாலுமே இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மோஸ்ட்லி நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருமே வர்றது வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஒன் இயர் வந்து அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு வேலைக்கு நம்ம கட்டாயமாக போயே ஆகணும் ஆனால் அதே டைமில் இப்போ நம்ம ஒரு ஜாபுக்கு போனோம் இல்லை ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு நல்ல கம்பெனிக்கு போனாலும் சரி இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும் எலக்ட்ரிக்கல் டொமைனில் இல்லை ஏதோ ஒரு டொமைனில் நல்ல ஜாப் வேணும்னாலும் சரி அதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கோங்கல ஒரு டூ இயர்ஸ்லேருந்து டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெல் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணணும் ஆனால் அந்த டைம் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக கிடைக்கிறது இல்லை சுற்றி சுற்றி ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் எப்போ வேலைக்கு போவேன் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டேன் அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன இந்த கேள்வி ஸோ இது கண்டினியூஸாக நமக்கு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வி ஆர் ஸ்டார்டட் திங்கிங் அபவுட் இட் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்ற பயம் நமக்கே வந்துடும் ஒரு நாள் எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிட்டா இவ்வளோ நாள் படிக்கிறோம் நமக்கு என்ன வரும் இந்த மாதிரி யோசிச்சு யோசிச்சு ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு அதில் ஐயாயிரம் வருதோ பத்தாயிரம் வருதோ ஓகே அட்லீஸ்ட் இதுவாச்சும் வரட்டும் அதுலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய்க்கலாம் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம எல்லோரும் ஒரு இரு இருபதாயிரம் பேர் ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம காலேஜ்லேருந்து வெளியில் வரோம் அப்படின்னா அதில் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டாயிரம் பேர் வந்து இதே சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம மூவ் ஆகிறோம் அதில் ஒரு சிலர் மட்டும் என்ன பண்ணுறோன்னா எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி எல்லா கஷ்டத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு வாட் எவர் எந்த பெயினாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் நாள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் தைரியமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு வந்துடுவாங்க தென் தேர் லைஃப் வில் சேஞ்ச் ஆனால் அதில் மெஜாரிட்டி நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி கேட்டகரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஏதாச்சும் ஒன்று சாதிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு கொஞ்ச நாள் ஆக 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 எக்ஸாம் டேட் உடனே வராது ஃபேமிலியில் ப்ரெஷர் வர ஆரம்பிச்சிடும் வீட்டில் ரோட்டில் போகிற வரவங்கெல்லாம் என்னப்பா பண்ண போகிறோம் அடுத்து அப்படின்ட்டு கேட்க கேட்குற கேள்விகள் இது எல்லாமே வந்து ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் பயத்தை அதிகமாக்கி ஏதோ ஒரு வேலைக்கு நம்ம போய் ஆகணும் வி ஸ்டார்டட் சர்ச்சிங் நம்ம ஏதாச்சும் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஏதாச்சும் ஒரு ரெசியூம் அப்ளை பண்ணி யாரோ ஒரு கம்பெனி ஏதோ ஒரு வேலை இட் திஸ் இஸ் த வே ஹவ் வி ஆர் டைவர்டிங் இது எதுக்கு நான் தேவையில்லாமல் நீ பேசிகிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தானே அப்படின்ட்டு இருக்கலாம் இவ்வளோ எனக்கு எப்பயுமே வந்து பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா டீச்சிங் நான் இப்போது வெளியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலுமே சரி என்ன எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தாலும் நான் டீச்சிங்கை ஸ்டாப் பண்ணதே இல்லை பிகாஸ் ஐ லவ் டீச்சிங் யார் என்ன என்ன சொன்னாலும் ஐ லவ் டீச்சிங் சிம்பிளி ஐ கேன் டூ இட் ஐ வில் டூ இட் ஐ வில் கண்டினியூஸ்லி டூ இட்ஸ் ஆஸ் லாங் அஸ் ஐ வில் பி ஹியர் ஐ வில் கண்டினியூ திஸ் டீச்சிங் ஐ வில் டூ மை சர்வீஸ் டு மை பீப்புள் அவ்வளோதான் எனக்கு அது சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு இது கொடுக்குது அதில் மணி வருது வரலை கம்மியாக வருது அதிகமாக வருது வாட் எவர் இட் இஸ் பட் ஸ்டில் ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட் நம்மக்கிட்ட படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறாங்க அவங்களோட லைஃப்பை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நான் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா நான் இந்த இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ப்ரெஷர் நிறைய பேர் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் அஸ் நம்ம வந்து படிக்க முடியாமல் இருக்குது ஆனால் நமக்கு படிக்கணும் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணும் சி கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறது செகண்டரி நாலேஜ் நல்லா க்ரோ பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரைவேட் ரெப்பூட்டட் கம்பெனியில் இஃப் யூ ஹாவ் குட் நாலேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்லி அதிலேயாச்சும் நமக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்ல அதே அதே ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபில் நீங்கள் கண்டினியூஸாக படிச்சுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் நாளில் வந்து மேபி ஆறு மாதம் டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் ஹவர் நம்ம கிடைக்கிற டைம் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வேலை கிடைக்கும் when we are continuously putting our effort or 1 hour half an hour sari okay idella taandi enna appadina ellaraliyum yen vande velila poi padikka mudiyala appdin gavanichu paatha ipo namba o
அது ஃபீல் பண்ணுறதால என்ன பிரச்ச என்ன என்ன அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு இதனால என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு நான் ஃபீல் பண்ண ஓகே அதனால என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் கொஞ்ச நாள் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் ரீசெண்ட்லி நான் அதுக்காக உட்காந்து கண்டென்ட்லாம் டெவலப் பண்ணி தென் ஃபைனலாக ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்தேன் எதுக்கு ஆறு மாதம் ஒவ்வொருத்தரையும் ட்ரைனிங் ட்ரைனிங்னே கொடுத்து நீங்கள் கிளாஸ்லாம் விட்டுட்டு வாங்க நீங்கள் ஐ மீன் ஜாப்லாம் விட்டுட்டு வாங்க வந்து ஃபுல் டே உட்காந்து படிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் படிக்கணும் எதுவுமே வேண்டாம் கரெக்டாக ஒரு நாலு சப்ஜெக்ட் நம்ம எடுக்கிறோம் பெரிய பெரிய சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி குட்டி குட்டி சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி பதினஞ்சு இருபது நாளைக்குள்ளே ஒரு நாலு சப்ஜெக்ட் நம்ம முடிக்கிறோம் ஒரு பத்து நாள் கேப் திரும்பவும் ஒரு புஷ்ல ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளைக்குள்ள அடுத்த ஒரு நாலு சப்ஜெக்ட் முடிக்கிறோம் ஒரு கேப் அடுத்த ஒரு அஞ்சு டு பத்து நாள் எல்லா சப்ஜெக்டும் முடிச்சு கொடுத்துட்டா இது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு பதினஞ்சு நாளில் எப்படா நாலு சப்ஜெக்ட் முடிப்ப அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் இட் இஸ் பாசிபிள் கண்டிப்பா இது பாசிபிள் அதுதான் நான் அது பிளானை தான் வந்து இப்போ நான் இந்த வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ரீசனே வந்து ஒரு டிஆர்பி தமிழ்நாட்டில் படிக்கிற நீங்கள் ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதணும் இல்லை டிஆர்பி எழுதணும் இல்லை கேட் எழுதி ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னாலும் நான் வந்து வேலையும் பார்க்கணும் ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும் மேரேஜ் ஆகிட்டாலும் சரி இல்லை மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறேன் எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி டெய்லி வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் என்னால் ஒதுக்க முடியும் அதுவும் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நைட்டில் நைன் டு லெவன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மட்டும் உங்களால் ஒதுக்க முடியும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா I am giving a warm welcome to you all. நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் என் கண்டினியூஸ் கிளாஸஸ் நைட்டில் நைன் டு லெவன் டூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் செஷன் பதினஞ்சு நாள் மட்டும் நீங்கள் ரெகுலராக வரணும் அவசியமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு நாள் பேமெண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜஸ்ட் ஐநூறுரூவா மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணி ஒரு நாலு சப்ஜெக்டை த்ரீலேருந்து ஃபோர் சப்ஜெக்ட் பதினஞ்சு நாளைக்கு கூட நம்ம முடிக்க போகிறோம் இது எப்படி பாசிபிள் ஆகுதுன்றதை நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்ம முடிக்க போகிறோம் அதில் நான் எப்படி கைட் பண்ணுறவங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் முடிவு பண்ண முடியும் பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு கேப் கொடுப்போம் அந்த கேப்பில் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் அட்டன் தி கிளாஸ் லிசன் டு தி கிளாஸ் நோட்ஸ் எடுக்க வேண்டாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் எவ்ரி திங் ஐ வில் டேக் கேர் நீங்கள் ஜஸ்ட் உட்காந்து கவனித்தா மட்டும் போதும் பதினஞ்சு நாள் ஒரு ஐநூறுரூவா பே பண்ணுறது நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லைல்ல நம்ம எவ்வளோ மணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறோம் எதுக்கிட்ட ஐநூறுரூவா சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஃப்ரீயாகவே எடுக்கலாம் ஏன்னா ஐ கேன் டூ நான் ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்கள் ஃப்ரீயாக தானே நம்ம பண்ணுறோம் எனக்கு அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சு ஒர்த்தியாக ஃபீல் பண்ணணும்ல அது கூட வாங்கலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யூஸ்வலி இன்னும் ஃப்ரீயாக கொடுத்தா எங்கள் எதுக்குமே ஒர்த்தலை ஐநூறுரூவாய்க்கு தானே நடத்துகிறா இது என்ன ஒர்த்தாக இருக்க போதுன்னு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் இஃப் யூஆர் எனக்கு என்னோடய குவாலிட்டி மேலே உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் யூடியூப்பில் போய்ட்டு பதினோரு சப்ஜெக்டையும் ஆல்ரெடி நான் டெக்னிக்கலாக நடத்தி வச்சுருக்கேன் அதில் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் யூ வில் கம் டு நோ எவ்வளோ குவாலிட்டிவாக கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்றது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ யார் யாரெல்லாம் வந்து நான் அடுத்து வர டிஆர்பிக்கு படிக்கணும் இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சியில் இருக்க எல்லா கவர்மெண்ட் ஜாப் எலக்ட்ரிக்கல் மட்டும் டிஎன்பிஎஸ்சியில் எலக்ட்ரிக்கல் இந்த பிடபிள்யூடிலாம் இருக்குது இல்லையா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஜாப்ஸ் மட்டும் அதுக்கு யார் யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடாக படிச்சிருக்கீங்களோ கேட்டுக்கு அதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்ன எஸ்எஸ்சி நீங்கள் டிஆர்டிஓ இஸ்ரோ வேறு எதுக்கு படித்தாலும் சரி நம்ம இப்போ ப்ரைமரி பேஸாக நடத்த போகுது இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு இருக்கிற டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் ஃபுல்லாக முடிக்கிறோம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் மட்டும் அட்டன் பண்ணி நமக்கு என்ன தான் நம்ம கற்றுக்க முடியுதுன்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு செட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பத்து நாள் கேப் எடுத்துகிட்டு நான் கைட் பண்ணுவேன் நீங்கள் அதை மட்டும் பண்ணால் போதும் திரும்பவும் ஒன் மோர் பதினஞ்சு அடுத்து பதினஞ்சு நாள் அடுத்த நாலு சப்ஜெக்ட் நடத்துவேன் அதுக்கு நீங்கள் தனியாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக பே பண்ணுவேன் ஒரு ஃபிஃப்டின் டேஸ்க்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்து ஃபிஃப்டின் டேஸ்க்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதில் நம்ம த்ரீ டு ஃபோர் சப்ஜெக்ட் முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் டேஸ் கேப் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டின் டேஸ் கிளாஸ் மேக்ஸிமம் அப்போ மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே வி ஆர் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் தி ஹோல் சிலபஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் நீங்கள் ஃபுல்லாக உட்காந்து ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் டூ மந்த்ஸ் தான் அதுவும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த டைமும் உங்களுக்கு எப்போ எப்போலாம் வேஸ்ட்டாக இருக்குது வாட்ஸ்அப்